Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do percentage. Although marami na tayong mga ganito, kaso lang yung mga percentage kasi hindi yan or halos hindi yan nawawala sa actual na exam. If 25% of a number is 60, what is 3 fourth of a number? Pero bago yan, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Lunalin or dito sa Lunalin vlog. Pero nagre-reply ko during day off, vacant time, yung mga ganyan. Yung mga naghanap ng mga libreng printable na reviewers para makakuha kayo agad-agad, punta na lang kayo sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito namang ibang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, if 25% of a number is 60, what is 3 fourth of a number? Yung 3 fourth yan yung 75%. Ito namang si 25% in fraction, yan yung 1 fourth. By the way, para sa detalye kung paano yung percent mapunta sa fraction to decimal, meron tayong separate videos na, yan, na dyan. So, ang keyword lang, pwede yung mas magandang isulat nyo yung lunalin para madaling ma-sort out. Lunalin, percent to fraction yung mga ganyan kung anong gusto nyo or to decimal, mga ganyan. Otherwise, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. So, doon muna tayo sa solution number one. Doon tayo sa shortcut. Kasi sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, since itong 60, yan yung 25% or 1 fourth. So, ano, ano naman kaya yung 3 fourth of a number? Ang shortcut lang dito ay i-multiply mo lang yung 60 by 3 and that is 180. Yan na yung tamang sagot. Explain lang natin itong shortcut na ito kasi gamit na gamit ito sa actual na exam at sa actual na exam oras ang kalaban nyo. So, paanong naging times 3 lang? 25% of a number is 60. Itong 3 fourth, ang value dyan or equivalent dyan sa percent ay 75%. So, 75% of a number is what? Ito yung mismong hinahanap natin. Si 25 naging 75. 75 divided by 25 and that is 3. Therefore, nag-multiply tayo ng 3 sa 25 para maging 75. Kung nag-multiply tayo ng 3 dito, ganun din ang gagawin natin sa 60. 60 times 3 and that is 180. So, therefore, ang sagot dito ay 180. Now, let's do solution number 2. Mas maganang ibigay ko sa inyo yung Another way of solving this para kayo na mismo ang pumili kung saan kayo hiyang. So, ito ay ating solution number 2. 25% in decimal, that is 0.25. Ang of multiplication yan siya. Of a number, pwedeng X, A, B, C, kung anong variables ang gusto nyo. Gusto ko letter N. Ang is, equal yan siya. 60. Kunin muna natin yung value ni N. Since itong si 25, 0.25, ang ipang multiply sa N, pang divide na ngayon siya sa 60. In other words, nag-divide tayo ng 0.25 to both sides para makancel yan siya. N na lang ang natira. Now, N equals 60 divided by 0.25. Lahat ng mga divisor, yung decimal na yan, i-move natin twice to the right side para maging whole number yan siya. At ganun din ang gagawin natin dito sa loob, mag-move tayo twice na decimal. At itong decimal, i-align natin sa taas. 
ang space lagyan ng zero. So, pwede na tayong mag-divide. 60 divided by 25, ilang 25 sa 60, dalawa. 2 times 25, and that is 50. 60 minus 50, and that is 10. I-bring down mo itong isang zero na yan. 100 divided by 25, and this is 4. 4 times 25, 100. So, zero na. May isa pang space, lagyan mo ng zero. So, this is 240. So, yung number natin ay 240. What is, yan yung hinahanap natin, 3 fourth ang of multiplication of a number. Ang number natin dito ay 240. Now, this one, we can solve this in two ways. Isang paraan. Numerator kasi fraction yan. So, numerator to numerator. Lahat ng mga whole numbers, by the way, ay merong automatic na 1 na denominator. So, in multiplying fractions, numerator to numerator, i-multiply natin yan, and this is 720. So, 4, since 1 lang naman yan, or wala dyan, so, kopyahin lang si 4. 720 divided by 4, and this is exactly 180. Isa pang paraan. Wait, isa pang paraan. Pwede namang ganito. 240 divided by 4, and this is 60. 3 times 60, at yan yung ginawa natin sa ating solution number 1 na shortcut. 3 times 60, and that is exactly 180. Now, let's do solution number 3. Para, again, marami kayong pagpilian kung saan kayo hiyang para lang masolve ang problem na ito. Remember yung triangle? So, meron tayong formula. Percentage. Remember, itong percentage na ito, hindi ito yung may percent, ha? hindi yan siya. Yung my percent ay yun yung rate. Ito yung rate, percent or fraction form. At yung base. Kapag ang hinahanap ay percentage, ibig sabihin, i-multiply mo lang yung dalawa. Yung rate at saka yung base. Kapag ang hinahanap ay yung base, so mag-divide ka. P divided by R. At ganun din kung maghahanap tayo ng rate, ito lang ang i-divide natin. P divided by B. So, sa problem na ito, saan yung P, R, B? Ito ay my percent sign. So, yan yung rate. Ito naman, yan yung mismong percentage. Ito yung pace. So, ito yung base natin. Itong fraction na ito, yan yung rate. Kasi yung 3 fourth na yan, the same as 75%. Bali, ito yung rate. Anong rate sa ating base? Therefore, since given yung rate at yung base, obviously, ang hinahanap natin ay yung percentage. Kung ang percentage ang hinahanap natin, P equals, i-multiply lang si rate at saka si base. So, yung rate ay 3 fourth, i-multiply natin sa base na 240 para makuha natin yung hinahanap natin. At ito ay nasolve na natin sa ating solution number 2, na either mag-divide tayo, or i-multiply natin yung numerator to numerator. Pero mas gusto ko itong ganito, mag-divide muna tayo para mas maliliit yung mga numbers natin. 240 divided by 4 and that is 60. So, 3 times 60 and this is 180. So, therefore, ang sagot dito ay 180. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Meron tayong solution number 1, 2, 3 na pinakita para kayo na mismo ang pumili kung saan dyan. Hiyang kayo. Thank you and God bless.